আসসালামু আলাইকুম চ্যানেলে সংবাদে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি সোহেল ফাইসা বিস্তারিত সংবাদের শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি সুপার ফ্রেশ সয়াবিন অয়েল সংবাদ শিরোনামগুলো বান্দরবানের তমব্রু ও ঘুমধুমের পর কক্সবাজারের পালংখালি সীমান্তে মিয়ানমারের গোলাবর্ষণ কৃষিকাজ ও মাছ ধরা বন্ধ জো বাইডেনকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানালেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিউইয়র্কে মার্কিন প্রেসিডেন্টের অভ্যর্থনা মুন্সীগঞ্জে বুধবার বিএনপি পুলিশ সংঘর্ষে আহত যুবদল নেতা শাওনের মৃত্যু প্রতিবাদে শনিবার সারা দেশে বিএনপির বিক্ষোভ জঙ্গিবাদ সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় প্রধান ভূমিকা রাখতে পারে সংস্কৃতি বললেন রাষ্ট্রপতি শিল্পকলা পদক প্রদান এবং দেশে ফিরে বীর কন্যাদের প্রধানমন্ত্রীর পুরস্কারের ঘোষণা বাফুফের সাথে বৈঠকে উন্নত প্রশিক্ষণ ও বেতন ভাতা বৃদ্ধির আশ্বাস আমার জীবন এখন ফুরফুরা আনোয়ার শিট সব সিজনে ফিট প্রিয় দর্শক সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার এই সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেলে ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক ভেরিফাইড পেজে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে এখন যাচ্ছি বিস্তারিত সংবাদে বান্দরবান সীমান্তের পর এবার কক্সবাজারের পালংখালি সীমান্তে গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে থেমে থেমে মিয়ানমার সীমান্তে চলছে গোলাবর্ষণের ঘটনা অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতেই সীমান্ত এলাকায় কৃষক ও জেলেদের যেতে দিচ্ছে না বিজিবি গত আট দশ দিন ধরে কৃষিকাজ ও নদীতে মাছ ধরা বন্ধ থাকায় কষ্টে আছেন স্থানীয়রা সেই সাথে আতঙ্ক বিরাজ করছে সীমান্ত এলাকায় মাজারুল হক মান্নার বিস্তারিত রিপোর্ট বান্দরবানের ঘুমধুমের তমরুর পশ্চিম পাড়ায় বিজিবির চেকপোস্ট চলাচলকারী যাত্রীদের গাড়িতে তল্লাশির পাশাপাশি জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় সে সময় রোহিঙ্গা পরিবারের অনেক সদস্যকে ক্যাম্পে ফিরে যেতে বলেন বিজিবি সদস্যরা বান্দরবানের কোনাপাড়া সীমান্ত থেকে আসা এক পরিবার জানায় প্রতিদিন আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন তারা মাঝে মধ্যে যে গুলির শব্দগুলো শোনা যায় তখন আমরা অনেকটা স্থানীয় জনসাধারণের সাথে যেটা কথা বলতেছি এদের মধ্যে একটা বীতি কাজ করতেছে আর কি সেখানে থাকা অবস্থায় গোলাবর্ষণের শব্দ শোনা যায় বিজিবির সদস্যরা নিশ্চিত করেন তমরুর থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে পালংখালি সীমান্তে গোলাবর্ষণের ঘটনা ঘটেছে পরে ওই এলাকায় পৌঁছানোর পর ঘটনার সত্যতা পাওয়া যায় মিয়ানমারের অভ্যন্তরের কংচিবং এলাকায় গোলাবর্ষণের শব্দ দেড় থেকে দুই কিলোমিটার দূর থেকে শোনা যায় সীমান্তের বাহারপাড়া ও আঞ্জিমান পাড়ার বাসিন্দাদের বেশিরভাগই কৃষক ও মৎস্যজীবী মিয়ানমারের গোলাবর্ষণের কারণে তারা তাদের কৃষি জমিতে যেতে পারছেন না বন্ধ আছে মাছ ধরা জরুরি পরিস্থিতিতে যাতে বাসিন্দাদের সরিয়ে নেওয়া যায় সেজন্য ঘরে ঘরে গিয়ে তালিকা করছেন বিজেপি সদস্যরা এরা বলছে দেশের বোর্ডার অবস্থা খুব খারাপ আমরা বাড়ি বাড়ি যাই লেস করছি যে কতটুকু মানুষ লোক আছে গোলাবর্ষণের ঘটনা ঘটলেও কিছু মাদ্রাসা খোলা থাকতে দেখা যায় বান্দরবনের সীমান্তের গোলাগলির ঘটনার পর এবার কক্সবাজারের পালংখালিতে গোলাবর্ষণের ঘটনা শুরু হয়েছে সকাল থেকে। তবে স্থানীয় কৃষক এবং মৎস্যজীবীরা বলছেন গত কয়েকদিন ধরে এই গোলাবর্ষণের ঘটনা তারা দেখে আসছেন এবং প্রচণ্ড শব্দের কারণে তারা কৃষিকাজ এবং মৎস্য কাজ বা মৎস্য ধরা বন্ধ রেখেছেন তারা বলছেন এই গোলাবর্ষণের ঘটনা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত তাদের যে স্বাভাবিক কাজকর্ম সেই কাজকর্মে ফিরে যেতে পারবেন না কক্সবাজারের পালংখালি থেকে মাঝহলক মান্না চ্যানেল আই 
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিউইয়র্কে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আয়োজিত অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে যোগ দেন বাইডেন ও তার পত্নী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান জো বাইডেনকে বাংলাদেশ সফরে আমন্ত্রণ জানান প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সাতাত্তরতম অধিবেশনের অংশগ্রহণের জন্য নিউইয়র্কে আসা রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের সম্মানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ও তার পত্নী আমেরিকান মিউজিয়াম অফ ন্যাচারাল হিস্টোরিতে এ আয়োজন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন বড় ধরনের সংকটে রূপ নেওয়ার আগেই অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স এ এম আর প্রতিরোধে টেকসই রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন নিউইয়র্কের লেক্সিংটন হোটেলে অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স বিষয়ে প্রাতরাস বৈঠকের শুরুতে প্রধানমন্ত্রী বলেন এ এম আর এমন একটি সমস্যা যা সংকটে রূপ নিতে পারে এতে বিশ্বজুড়ে লাখ লাখ মানুষের প্রাণহানি হতে পারে এটি প্রতিরোধে টেকসই রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও পদক্ষেপ এখনই গ্রহণ করতে হবে প্রধানমন্ত্রী বলেন এ এম আর প্রতিরোধে গণসচেতনতা সৃষ্টির বিকল্প নেই There is no alternative to creating a mass awareness about AMR. I again mention it that the mass awareness, this is very, very important for every people, every corner. The annual global awareness week in November is a suitable occasion for that. AMR indicators have been developed for SDZ. মুন্সিগঞ্জের মুক্তারপুরে পুলিশের সাথে বিএনপি নেতাকর্মীদের সংঘর্ষে আহত যুবদল কর্মী শাওন মারা গেছেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বৃহস্পতিবার তার মৃত্যু হয়েছে শাওনের মৃত্যুতে কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিএনপি শুক্রবার বাদ জুমা নয়া পল্টনে বিএনপি কেন্দ্র কার্যালয়ের সামনে জানাজার নামাজ ও সারা দেশে গায়েবানা জানাজা হবে শনিবার ঢাকা মহানগর সহ সারা দেশে বিক্ষোভ সমাবেশ করবে যুবদল বুধবার কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে মুন্সিগঞ্জের মুক্তারপুরে বিএনপি বিক্ষোভ মিছিলের সময় পুলিশ ও বিএনপি নেতাকর্মীদের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয় সংঘর্ষে শাহন সহ কমপক্ষে পঞ্চাশ জন আহত হয় রাষ্ট্রপতি বলেছেন জঙ্গিবাদ সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় প্রধান অস্ত্রের ভূমিকা রাখতে পারে সংস্কৃতি শিল্পকলা পদক দু হাজার উনিশ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় একথা বলেন তিনি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে পদক বিতরণে ভার্চুয়ালি যোগ দেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ নাটক সঙ্গীত নৃত্য আবৃত্তি চিত্রকর্ম সহ শিল্পের বিভিন্ন শাখায় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ শিল্পকলা পদক পেয়েছেন আঠেরো গুণীজন ও দুই সংগঠন যাযাবর মিন্টুর রিপোর্ট সুস্থ ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে ব্যক্তি পারিবারিক সামাজিক ও জাতীয় পর্যায়ে সুস্থ সংস্কৃতি বিকাশ ঘটানোর তাগিদ দিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন সংস্কৃতি চর্চা পরিবার থেকেই শুরু করতে হবে সামাজিক অবক্ষয় রুদে রুদে সংস্কৃতি হচ্ছে রক্ষা কবচ সমাজ থেকে জঙ্গিবাদ মৌলবাদ হিংসা বিদ্বেষ দূর করতে সংস্কৃতির বিকাশ খুবই জরুরি গ্রাম থেকে শহর নিম্নবিত্ত থেকে উচ্চবিত্ত প্রতিটি স্তরে সংস্কৃতির চর্চা যত বেশি হবে সমাজও তত বেশি আলোকিত হবে আলোকিত সমাজে পারে মানবিক সমাজ গড়তে একটি দেশ ও জাতির কাঙ্ক্ষিত সমৃদ্ধি ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা করতে সোনার মানুষ প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন অতিথিরা তাদের আশায় এই গুণীজনেরা সোনার মানুষদের আলোর পথ দেখাবেন অপসংস্কৃতির অগ্রসন ঠেকাতেও সংস্কৃতি চর্চার বিকল্প নেই সংস্কৃতি নন্দন ও সুন্দরের শিক্ষা দেয় নতুন প্রজন্মের মাঝে সাংস্কৃতিক চেতনা যোগাতে পারলে আগামীর বাংলাদেশ হবে আরও উজ্জ্বল আরও আলোকে যারা আজকের এই পদপ্রাপ্ত গুণীজন তাদের সৃষ্টিশীলতা শিল্পকীর্তির মাধ্যমে আগামী প্রজন্মকে সুন্দর আলোকিত পথ দেখাবেন সোনার মানুষ তৈরিতে অবদান রাখবেন এ আমাদের প্রত্যাশা শিল্পকলা পদক বিজয়ীদের প্রত্যেকে স্বর্ণপদক সনদপত্র ও চেক প্রদান করা হয় জাতীয় পর্যায়ে দেশের শিল্প সংস্কৃতিতে বিশেষ অবদানের জন্য দুই হাজার তেরো সাল থেকে গুণীজনদের সম্মাননা ও স্বীকৃতি জানিয়ে আসছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি যাযাবর মিন্টু চ্যানেল আই ঢাকা বাংলাদেশ নারী ফুটবলারদের আপডেট সাফ ফুটবলের শিরোপা জয়ী বাংলাদেশ নারী দলের সব সদস্যকে পুরস্কৃত করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘ অধিবেশন শেষ করে যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে ফিরেই বীর কন্যাদের হাতে প্রাইজ মানি তুলে দেবেন প্রধানমন্ত্রী একই সঙ্গে নারী ফুটবল দলের যাদের ফুটবলের ঘর প্রয়োজন সবাইকে ঘর নির্মাণ করে দিতে স্থানীয় প্রশাসনের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি 
প্রধানমন্ত্রীর উপপ্রেস সচিব জাহিদ তুষার এ তথ্য জানিয়েছেন এর আগে বুধবার নারী দলের গোলকিপার রূপনা চাকমার জন্য ঘর নির্মাণের নির্দেশনা দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এছাড়াও চ্যাম্পিয়ন দলের অন্য খেলোয়াড়দের বাড়িঘরের খোঁজখবর নিতেও নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী সাফ জয়ী বীর কন্যাদের আরও আপডেট সাফের পর আসিয়ান সহ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সাফল্যের জন্য আরও উন্নত প্রশিক্ষণের সুযোগ সুবিধা পেতে যাচ্ছে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল বেতন ভাতা বাড়ানোর বিষয়েও বাফুফে সভাপতির কাছ থেকে আশ্বাস পেয়েছেন সাবিনা মারিয়ারা আদিল আহমেদ শানের রিপোর্ট সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে ঐতিহাসিক সাফল্য ও রাজস্বী সংবর্ধনার পরের দিনটাও দুর্দান্ত কাটিয়েছে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল এদিন কাজী সালাউদ্দিনের সাথে বাফুফে ভবনে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বৈঠক করেন সাফ জয়ী নারী সদস্যরা বেতন বাড়ানো সহ উন্নত প্রশিক্ষণের সরঞ্জামাদি চেয়েছেন কোচ গোলাম রাব্বানী ছোটনের শিষ্যরা মেয়েরা ভালো করছে এবং আমার মনে হয় যে আমরা আরও ভালো কিছু ডিজার্ভ করি সো ওনারাও মনে করছেন যে হয়তো আমাদেরকে আমাদেরকে যেটা দিচ্ছেন এর থেকে আমাদের স্যালারিটা বাড়ানো উচিত সো দেখা যাক ফেডারেশন যে কাজ কার্যক্রম করে যাচ্ছে মেয়েদের সাথে সেটা অব্যাহত থাকলেই আমার মনে হয় যে অবশ্যই এশিয়াতে আমাদের একটা ভালো অবস্থানে আমরা যেতে পারবো যে এখানে থেমে থাকলে হবে না যেহেতু আমরা অলরেডি কাপ জয় করেছি আমাদের জন্য আরও চ্যালেঞ্জিং সামনে যে আমাদের এখন চ্যালেঞ্জ হলো আসিয়ান অঞ্চলে আমরা ডুবব যে আমাদের দুইটা জিপিএস সেট হলে ভালো হয় আমাদের মেয়েদের জন্য স্পেসিফিক ওটা উনি এগ্রি করেছেন যে আমরা পাচ্ছি তো আমাদের বেশ কিছু রিকোয়ারমেন্ট উনি এগ্রি করেছেন আসিয়ান অঞ্চলে সাফল্যের জন্য সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়া ও কম্বোডিয়ার মতো দেশের সঙ্গে নিয়মিত খেলতে চায় বাংলাদেশ দু হাজার চব্বিশে এফসির বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্ট সহ অলিম্পিকের বাছাইয়ে টেকার লক্ষ্য নারী ফুটবলারদের ফোকাস হলো আপনার অলিম্পিক সিনিয়র টিমের অলিম্পিক কোয়ালিফাই করা এবং টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোরে সাপ আমাদের যে সাপ খেলে আসলাম এটাকে আসলে লক্ষ্য নিয়ে আমরা আগাচ্ছি আর সামনে এর ফুটবল চ্যালেঞ্জগুলোকে সাফল্য দিয়ে পার করতে চান দেশবাসীর ভালোবাসায় শিখত মেয়েরা রুমে থাকি তো আমাদের ড্রেসের আগে মানে বের হওয়ার আগে বা বা গেমের মাঠে নামার আগে আমরা সবাই মানে যা যা চুল লম্বা হয় মানে লম্বা থাকে তারা আমার কাছে এসে বাইতে খেলার মধ্যে যদি ওরা ভালো খেলে ওইটাই গিফট হিসেবে আমি নিই ক্যাম্পা থাকাকালীনই আমাদের ফ্যামিলি হচ্ছে অনেক এক্সাইটেড যে আমরা প্রথমবার একটা ইতিহাস করেছি একটা ছুটির ডিসিশন দেওয়া হয়েছে কিন্তু আমরা এখানে কিছুদিন থাকবো আঠাশে সেপ্টেম্বরের পর বিশ দিনের ছুটিতে পরিবারের কাছে যাবেন সাফজয়ী নারী ফুটবলাররা তিরিশে সেপ্টেম্বর অধিনায়ক সাবিনা মালয়েশিয়া যাবেন আর্মি ক্লাবের হয়ে টুর্নামেন্ট খেলতে আদিল আহমেদ শান চ্যানেল আই ঢাকা তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেছেন জনবিচ্ছিন্ন বিএনপি দু সাল থেকে পনেরো সাল পর্যন্ত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে এখনও তারা একই পথে হাঁটছে রাজধানীতে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির শরৎকালীন পর্বের নবীনবরণ ও পরিচিতি অনুষ্ঠানে বিএনপির সাম্প্রতিক মিছিল সমাবেশ নিয়ে মন্ত্রী বলেন বিএনপি জানে জনগণ তাদের সাথে নেই তাদের কর্মসূচি শুধু ঢাকা এবং কিছু কিছু শহরভিত্তিক গ্রামেগঞ্জে তাদের কর্মীদের কোনো সাড়া নেই আমরা গত কয়েকদিন ধরে দেখছি যে বিএনপির মিছিলে তারা বাঁশের লাঠি কাঠের লাঠি লোহার রড নিয়ে তারা মিছিল করছে যখন কেউ লোহার রড নিয়ে এবং লাঠি নিয়ে মিছিল করে তখন এটি সহজে অনুময় তারা নিজেরা আতঙ্কিত আর এটির আরেকটি কারণ আছে আপনারা জানেন যে তারা অতীতে জনগণের উপর হামলা পরিচালনা করেছে পুলিশের উপর হামলা পরিচালনা করেছে গতকাল মুর্শিদগঞ্জে পুলিশের উপর হামলা পরিচালনা করেছে তারা আবার নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে চাচ্ছে দেখুন সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে জনগণের জালমানের নিরাপত্তা বিধান করা আর কেউ যদি রাষ্ট্রে সমাজে কোনো এলাকায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার অপচেষ্টা চালায় তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা পুলিশ সেই ব্যবস্থায় মাঝে মধ্যে গ্রহণ করে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের জানিয়েছেন আগামী মাসের যে কোনো দিন নড়াইলের কালনার মধুমতি সেতু উদ্বোধন করা হবে মধুমতি নদীর উপর নির্মিত সেতু পরিদর্শন করে ওবায়দুল কাদের বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে এ সেতুর নাম মধুমতি সেতু রাখা হয়েছে সে সময় তিনি বলেন আগামী জাতীয় নির্বাচন সংবিধান অনুযায়ী যথাসময়ে হবে বিএনপির বিরুদ্ধে নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনেছেন ওবায়দুল কাদের এই সেতু আর কালনা সেতু বলা যাবে এই সেতু মধুমতি সেতু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই সেতুতে নামকরণ করেছেন মধুমতি সেতু নামে আজ এটা মধুমতি 
বিএনপি নেতারা বলেছেন সরকারের সময় শেষ হয়ে এসেছে তাদের বিদায় নিতে হবে মানুষ আর তাদের চায় না সরকার মুখে গণতন্ত্রের কথা বললেও সংসদে একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করেছে বিকেলে রাজধানীর যাত্রাবাড়িতে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির ডেমরা যাত্রাবাড়ি জোন আয়োজিত সমাবেশে নেতারা এসব কথা বলেন জ্বালানি ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম কমাতে এবং লোডশেডিং মুক্ত করার দাবি জানান নেতারা আপনারা দেখছেন চ্যানেল আই সংবাদ এবার অশোক লীলান ইফাত অরুজ বিরতি আর বিরতি সংবাদে আবার আমন্ত্রণ বিএনপি জামায়াতের সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল করেছে ঢাকা মহানগর উত্তর যুবলীগ রাজধানীর শ্যামলী মাঠে বিক্ষোভ সমাবেশে যুবলীগের নেতারা বলেন বিএনপি একটি সন্ত্রাসী দল তাই তাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঠেকাতে মাঠে থাকবে যুবলীগ তারা বলেন কোনো শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে যুবলীগ বাধা দেবে না তবে দেশের মানুষ যদি আক্রান্ত হয় তবে যুবলীগ তা প্রতিহত করবে সমাবেশ শেষে বিক্ষোভ মিছিল করেন তারা বাংলাদেশ গ্লোবাল ইসমাইল সিভিক দিবস উদযাপন হয়েছে দিনটিকে ঘিরে ইসমাইলি সম্প্রদায়ের স্বেচ্ছাসেবকরা এক হাজার গাছ লাগানোর উদ্যোগ নিয়েছেন রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজে শুরু হওয়া কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সারা দেশে স্বল্প আয়ের পরিবারের মাঝে ফলদ গাছ বিতরণ করা হবে আয়োজকরা বলেন পরিবেশ বান্ধব পৃথিবী গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কার্যক্রম পরিচালনায় কারিগরি সহায়তা দিচ্ছে গ্রিন সেভার্স এবারে কৃষি সংবাদ কৃষিমন্ত্রী ড আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন সার নিয়ে দুশ্চিন্তা আছে তবে বড় মৌসুমে সংকট হবে না তবে চলমান রাশিয়া উক্রেন যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে শঙ্কা রয়েছে সারের মজুদ আমদানি এবং উৎপাদন পরিস্থিতির হাল নাগার তথ্য তুলে ধরে কৃষিমন্ত্রী বলেন যে কোনো মূল্যে কৃষকের কাছে সার পৌঁছাতে হবে এই নির্দেশনা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর বেশি দাম দিয়ে হলেও কাতার এবং কানাডা থেকে সার কেনার প্রক্রিয়া শুরু করেছে সরকার মন্ত্রী জানান এই মুহূর্তে ইউরিয়া টিএসপি ডিএমপি ও এমওপি সারের মজুদ যথাক্রমে ছয় দশমিক পাঁচ তিন লাখ টন চার দশমিক নয় চার লাখ টন ও নয় দশমিক চার সাত লাখ টন এবং দুই দশমিক ছয় আট লাখ টন সার নিয়ে আমাদের মধ্যেও দুশ্চিন্তা রয়েছে তারপরও আমরা বলবো এখন পর্যন্ত যে আমরা উদ্যোগ গ্রহণ করেছি যেমন কানাডা দাম যাই হোক তারা বলেছে আমাদেরকে পাঁচ লক্ষ টন পটাশিয়াম তারা দিবে টিএসপি এটা তিউনেশিয়ার ভর কোনোই নাই আমরা আনতে পারবো মরক্কো থেকে মরক্কোর কাছেও যথেষ্ট পরিমাণই আছে ইউরিয়া আমাদের এই যে আরেকটা দিক হলো যে আমাদের দুইটা মাত্র সার কারখানা চলতে স্যার দুই বাকিগুলো সব বন্ধ তো স্থানীয় উৎপাদন হবে না কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের ক্যাবিনেটে বলে দিয়েছে যে সার বিদেশ থেকে যেখান থেকেই হোক সারের কোনো ঘাটতি রাখা যাবে না সার আনতে হবে এবং সেই জন্য আমরা উদ্যোগ গ্রহণ করেছি ইনশাল্লাহ আগামী বুড়ো পর্যন্ত আমাদের যে উদ্যোগ আছে কোনো যদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিশ্ব পরিস্থিতি যদি খুব অস্বাভাবিক না হয় পরিস্থিতি এখন যে রকম আছে এরকম হলেও আমরা মনে হয় যে সারের আগামী বুড়ো পর্যন্ত আমরা সামলাতে পারবো এখন দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ
শিরা উপশিরার মতো ছড়িয়ে থাকা শত শত নদীর উপস্থিতির কারণে বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ হিসেবে বিশ্বব্যাপী সুপরিচিত তবে দূষণ ভরাট বাঁধ নির্মাণ অপরিকল্পিতভাবে নগরায়ণ ও শিল্প কারখানা স্থাপনের ফলে অনেক নদী হারিয়ে গিয়েছে দেশে বর্তমানে টিকে থাকা নদীগুলো বিভিন্ন কারণে বিপন্ন প্রকৃতি সংবাদে দেখুন বাংলাদেশের বিপন্ন নদ নদী নিয়ে শামীম আহমেদের ডেস্ক রিপোর্ট আমাদের দেশের বুক চিড়ে বয়ে চলা অসংখ্য নদ নদীর কারণে বাংলাদেশ বিশ্বে নদীমাত্রিক দেশ হিসেবে সুপরিচিত এসব নদীকে কেন্দ্র করেই বাংলার বুকে গড়ে উঠেছে শহর নগর ও বন্দর এদেশের মানুষের জীবন ও জীবিকাও নদীর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বিস্তীর্ণ নদীপথ যোগাযোগের অন্যতম প্রধান মাধ্যম মিঠা পানির মৎস্য সম্পদ ও জলজ জীব বৈচিত্র্যের অন্যতম আবাসস্থল হিসেবে নদীর গুরুত্ব অপরিসীম তবে মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশের নদ নদীগুলো বর্তমানে বিপন্ন অবৈধভাবে নদী দখল এবং শিল্প কারখানার বর্জ্য দ্বারা দূষণে নদীগুলো যেমন বিপন্ন হয়ে পড়ছে তেমনি নদীর পরিবেশ নষ্ট হওয়ায় হারিয়ে যাচ্ছে দেশীয় প্রজাতির মাছ সহ গুরুত্বপূর্ণ জীব বৈচিত্র্য অপরিকল্পিত বাঁধ নির্মাণের কারণে নদীর পানিপ্রবাহ কমে গিয়ে জেগে উঠছে নিষ্প্রাণ চর বিপন্ন হচ্ছে নদী ও নদীর প্রতিবেশ তাই বাংলাদেশের বিপন্ন নদ নদী রক্ষায় দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন নদীর স্বাভাবিক গতিপ্রবাহ ঠিক রাখা ও ক্ষতিকর কর্মকাণ্ড বন্ধ করার মাধ্যমে যেমন রক্ষা পাবে নদ নদী তেমনি টিকে থাকবে হাজার বছরের ঐতিহ্যে লালিত বাঙালি সংস্কৃতি শামীম আহমেদ প্রকৃতি ও জীবন ডেস্ক চ্যানেল আই এবারে পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স বাণিজ্য সংবাদ দেশের আট বিভাগীয় শহরে ফাইভ জি ট্রায়াল শুরু করেছে গ্রামীণ ফোন রাজধানীর জিপি হাউজে অতিথি ও মিডিয়া স্টেক হোল্ডারদের গ্রামীণ ফোনের ইনোভেশন ল্যাবে ফাইভ জি সেবা সম্পর্কে জানানো হয় আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন বিটিআরসির চেয়ারম্যান শ্যাম সুন্দর শিকদার স্পেকট্রাম বিভাগের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান জুয়েল গ্রামীণ ফোনের প্রধান নির্বাহী ইয়াসির আজমান চিফ মার্কেটিং অফিসার সাজ্জাদ হাসিব ও অন্যরা উনত্রিশে সেপ্টেম্বর থেকে ধাপে ধাপে বিভিন্ন এলাকায় ফাইভ জি কার্যক্রম শুরু করবে এবারে পার্টে স্পোর্টস খেলার খবর 